ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എന്ന ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്രഷ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഫോൺ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പിളുകളുണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ലോ ലൈറ്റ് ഡേ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് കാര്യങ്ങൾ പോർട്രേറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സമയമൊട്ടും കാണേണ്ട നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഒരു സാധാരണ സെൽഫിയാണ് ഒരു നോർമൽ സെൽഫി ഡേ ലൈറ്റിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സെൽഫി ആയിട്ടാണ് അതിനെനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു വിഷയത്തും ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇമേജിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനില്ല ഗംഭീര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ലൊരു സെൽഫി ഇമേജ് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഒരു സെൽഫി ക്യാമറ ഒരു മൂന്ന് മെഗാ പെർസെൻറ്റ് ഒരു സെൽഫി ക്യാമറ നിലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോർട്രേറ്റ് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴും യാതൊരുവിധ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല സിംഗിൾ ക്യാമറയാണ് ഡുബൽ ക്യാമറയൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് പോലും എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷനൊക്കെ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ കാര്യമായ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും നമുക്ക് എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറയാനില്ല അപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പോർട്രേറ്റ് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സെൽഫി ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഈ ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജും കൂടി കാണാം ഞാനൊന്നും കൂടി ഇടാണ് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സെൽഫി ക്യാമറ ഇത് നോർമൽ മോഡാണ് പോർട്രേറ്റ് അല്ല പോർട്രേറ്റ് ആവുമ്പോഴും ഇതേപോലെ നല്ല ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാണാം ഫ്രണ്ടിലെ ഇമേജിൽ അതായത് ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബ്ലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഡ്ജും ഗംഭീരമായ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്തിരി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫുള്ളായിട്ടല്ല എങ്കിലും കുറച്ച് ലൈറ്റ് കുറവുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇമേജുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സെൽഫികൾ കിട്ടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പോർട്രേറ്റ് മോഡും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സെൽഫി ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് ഫുള്ളായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സെൽഫി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഈവൻ അതിൻ്റെ പോർട്രേറ്റ് മോഡാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കിടില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര യൂസബിളായ ഒരു സംഭവം അല്ല എങ്കിലും തിരക്കിടില്ലാത്ത യൂസബിളായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്നൊന്നും പറയാനില്ല എങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഫോൺ എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പോർട്രേറ്റ് മോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും നല്ല തിരക്കിടില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷനും വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാമെങ്കിലും തിരക്കിടില്ലാത്ത നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പോർട്രേറ്റ് സെൽഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോ ലൈറ്റിലും അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡേ ലൈറ്റിലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴും തിരക്കിടില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു സെൽഫി ക്യാമറയുണ്ട് യാതൊരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കാണാം ഇതൊക്കെ ഫുൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇമേജുകൾ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ചില കമൻറ്റ് വഴി ക്യാമറ റിവ്യൂസിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എല്ലാ ഇമേജും സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇത് റിയർ ക്യാമറയുടെ ആണ് റിയർ ക്യാമറയുടെ സാമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം തിരക്കിടില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നോർമൽ
വലിയൊരു ലൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇരട്ടായ ഒരു സാഹചര്യം അല്ല ലോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഫ്ലാഷ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഫ്ലാഷ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒന്നും കൂടിയും ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും യെസ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാഷൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാവും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ലോലിയ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇമേജാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് അപ്പോൾ തിരക്കടില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി രണ്ടിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് നൈസ് സൈഡിൽ നിന്ന് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല യൂസബിളായ ഇമേജാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി അല്ല യൂസബിളായ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഫോണിന് കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു ഇമേജാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡിങ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മേഖലയിലൂടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആലോചിക്കൊക്കെ നോക്കിയാലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറയാണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് യാതൊരു ഇഷ്യൂസും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയെ പറ്റിയും പറയാനില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് റിയർ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ കിടക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് റിയർ ക്യാമറയുടെ സാമ്പിളാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വയം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മതിയോ ഇ ഐ എസ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫോണാണത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നാച്ചുറലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഓവറായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതുമില്ല പഞ്ചായ കളറും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നോർമലായ കളറും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡൈനാമിക് റേഞ്ചും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ക്യാമറയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് തിരക്കിടില്ലാത്ത നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പതിനായിരം രൂപയുടെ റേഞ്ചിൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു നല്ല വീഡിയോ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഫോക്കസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തു കുട്ടിയുടെ ഹെയറിലേക്ക് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോക്കസെങ്കിലും ഒന്നും യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഫാസ്റ്റായ ഫോക്കസിങ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോ ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് റിയർ സൈഡിൽ കിട്ടുന്നത് അത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആയാലും ക്വാളിറ്റി ആയാലും കളർ ആയാലും എല്ലാം ഓക്കെ എന്ന് പറയാവുന്നൊരു വീഡിയോ ക്യാമറ അതാണ് നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിലെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഇത് ലോ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി എന്നൊന്നും പറയാനില്ല എങ്കിലും തിരക്കടില്ലാത്ത നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആണ് മറ്റു ചില ഫോണുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബെറ്റർ ആയ ഒരു ലോ ലൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഈ ഫോൺ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എങ്കിലും ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കാരണം ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ഏരിയകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രെയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ആയ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസിൽ ലോ ലൈറ്റിൽ സിറ്റുവേഷനിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ന
പക്ഷെ ലോ ലൈലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ആവറേജ് ക്വാളിറ്റിയാണ് പോർട്രേറ്റ് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗംഭീരമാണ് വീഡിയോയും നല്ല ലെവലിൽ തന്നെയാണ് മൊത്തത്തിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിലുള്ളത് സ്ലോ മോഷൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്ന നേരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് തരക്കേടില്ലാത്ത നല്ല ഒരു ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ക്യാമറയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അത് വീഡിയോയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഫോട്ടോസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇരുട്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വീടിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് കുറവുള്ളൊരു സാഹചര്യം അതാണ് നമ്മൾ ലോ ലൈറ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് തരക്കേടില്ല സൂം ചെയ്യുമ്പോഴൊരു യൂസബിളായ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് തീരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ തരക്കേടില്ലാത്ത പതിനായിരം രൂപയുടെ റേഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ തരക്കേടില്ലാത്ത നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് സ്ലോ മോഷൻ ഫോർ കെ ഒന്നും ഇല്ല സ്ലോ മോഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ആ സ്ലോ മോഷൻ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല അതിപ്പോൾ ജെറക്കിയായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു ഭംഗിയില്ലായ്മ മൊത്തത്തിൽ കളറും കാര്യങ്ങളും ആയാലും ഒരു ഡാർക്കായി പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കുറേ ഇഷ്യൂ ആ സ്ലോ മോഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യം നമ്മൾ ട്വിറ്റർ വഴി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ഷോമിയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അവർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അത് അടുത്ത് തന്നെ വരും ആ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഫിക്സ് ആയേക്കും എന്നാണ് ആ അപ്ഡേറ്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല രണ്ട് ദിവസമായി അപ്പോൾ ഇനി അത് വരുമ്പോൾ കാര്യമായി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് പറയാം അതല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സ്ലോ മോഷൻ വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയില്ല ബക്സ് ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വഴിയോ നമ്മളത് വീണ്ടും വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യും പിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് നോട്ട് സെവൻ ആണ് സെവൻ പ്രോ അല്ല കമൻറ്റ് വഴി പല സുഹൃത്തുക്കളും സെവൻ പ്രോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സെവൻ ആണ് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ അല്ല ഉള്ളത് സെവൻ പ്രോയിലാണ് അതുള്ളത് സെവൻ പ്രോ പതിമൂന്നാം തീയതി ആണ് സെയിൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇത് സെവൻ ആണ് സെവൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് തെറ്റിപ്പോയാൽ അത് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അത് വരുത്തും കാരണം സെവൻ പ്രോയുടെ ക്വാളിറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ വരരുത് ഇത് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം നോക്കാം അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഈ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പതിനായിരം രൂപയുടെ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ക്വാളിറ്റി വരുന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടാം തവണ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതാണ് കാരണം അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുള്ളൂ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് മുമ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയ നോട്ട് സിക്സ് പ്രോയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും ഉപ